Buenas tardes. Damos comienzo al tercer panel de estas jornadas con el nombre de Nueva Institucionalidad en Chile sobre el Cambio Climático. Esperamos que hayan disfrutado el, del Coffee Break. Y en esta ocasión tenemos a la señora Carla Peña, quien es Seremi del Medio Ambiente y a la vez es integrante del Comité Regional de Cambio Climático de nuestra región. Y por el otro lado tenemos a la señora María Emma Hermosilla, quien es ingeniera forestal y jefa de la Unidad de Gestión eh, ambiental de nuestra universidad. Para comenzar, eh, pondrá a la señora Carla con el título de Chile, un país vulnerable al cambio climático. ¿Estamos? Sí. Bueno, primero agradecer a, al Centro de Alumnos que organiza estas jornadas de, por varios años ya y como Ministerio de Medio Ambiente a través de su Ceremi hemos estado participando de todas las acciones que se han ido llevando a cabo por parte de ustedes. Así que muchas gracias por esta invitación. Eh, bueno, y a diferencia de las otras veces, eh, hoy día me toca generar una ponencia. Las otras veces solamente había venido a, a entregar un saludo para iniciar esta jornada, tanto en su, primera, en su primer día como en su segundo día. Bueno, primero, el, nosotros hemos, como Ministerio y como Gobierno de la Presidenta, Principalmente el concepto de que Chile es un país vulnerable al cambio climático ha sido el elemento que ha llevado efectivamente a poder trazar una política de, la, de corto y largo plazo con referente a hacernos cargo de esta problemática que no tan solo afecta a nuestro país sino que también al mundo en general. Bueno, principalmente aquí voy a quedar con un poco de tortícolis porque el computador no me acompaña mucho. Eh, principalmente acá estamos hablando de los riesgos, el cambio climático efectivamente con referente a, la, a, las otras, a los otros países y a los otros sectores de América. Eh, principalmente lo que nosotros hemos ido evidenciando en estos últimos años tiene que ver con, la, eh, con las precipitaciones, sobre todo en aquellos sectores donde las precipitaciones no habían sido tan, tan, tan severas. Eh, en el caso nuestro, en nuestra región, la disminución de esas pre precipitaciones, específicamente con el avance del de desierto, ¿cierto? como un concepto climático y científico, y por tanto se han ido aumentando las temperaturas en diferentes partes del de territorio nacional y sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el océano pacífico eh, específicamente principalmente una de las grandes vulnerabilidades con la que nosotros estamos hoy día tiene que ver justamente con el recurso hídrico sobre todo en nuestras en nuestras regiones o en la parte digamos del sur del país en el cual al existir menos precipitación efectivamente nuestras cuencas que son se, se se nutren efectivamente de la lluvia, hoy día hay una disminución significativa. Yo me recuerdo a partir del año 2000 y algo, uno de los grandes fenómenos o de atención que se hizo en la, en la, provincia, eh, perdón, en la región del Bío y Bío fue justamente ver el salto en Laja con una disminución significativa de su caudal. Y eso fue una de las cosas que, de cierta manera, para el sur del país fue un punto detonante también en cuanto a lo que estaba pasando con el tema del cambio climático y con otros efectos que efectivamente nosotros como seres humanos somos los encargados, hemos sido los encargados de poder de, de generar estos efectos negativos. Por tanto, hay una menor disponibilidad de agua, ¿cierto? Y eso es principalmente producto del de cambio climático. Ahí vemos algunas imágenes, ¿cierto?, que tienen que ver con el desierto. Eh, tenemos, tenemos también el derretimiento de los glaciales en, 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 en la Antártica y por tanto eso hace que efectivamente las temperaturas de las aguas vayan aumentando y eso hace que también se vaya profundizando estos efectos en los ecosistemas, los distintos ecosistemas. Hoy día nuestro país, al ver todos estos elementos que tanto la, la academia, los diferentes científicos, tanto nacionales como internacionales, que comenzaron a abordar esta temática, eh, pusieron de cierta manera el acento en algunas cosas que parecían que eran de cierta manera sabidas, pero que de cierta manera tampoco estaban tan tomadas en cuenta, sobre todo por los líderes nacionales e internacionales. Y en eso nosotros como país, en las últimas décadas, principalmente en el primer gobierno de la presidenta, con el presidente Lagos, comienza a existir una, 
una orientación, qué hacer con el tema del cambio climático, cómo lo abordamos desde, desde la política pública o cómo lo vamos abordando desde eh, la generación de nuevo conocimiento en, en, en favor a ello o también en relación a cómo nos vamos adaptando también eh, como, como sociedad y como, y como país. Y bueno, aquí nosotros en esta lámina queremos específicamente comentar lo que hemos hecho en estos últimos tres últimos años, que tiene que ver con los compromisos de Chile en el Acuerdo París, un trabajo que se comenzó a realizar en el año 2014 cuando la presidenta asume el gobierno y principalmente tiene tres grandes grupos. ¿ya? Uno que tiene que ver con... Eh, con la resiliencia al cambio climático, es decir, cómo como sociedad nos vamos adaptando como primer acápite, como un segundo tiene que ver con la construcción y fortalecimiento de las capacidades, ya estas capacidades que no tan solo tienen que ver con el ser humano, sino que también tienen que ver con las capacidades de infraestructura. Después tiene que ver con otro, tema, otro grupo importante que tiene que ver con el control de emisiones y gases de invernadero, que justamente tiene que ver con la contribución a la mitigación, es decir, cómo nosotros como país eh, contribuimos a que estos, efectos, estos gases de invernadero disminuyan en todos nuestros procesos productivos, principalmente, o en nuestro quehacer diario, desde que tomamos una micro o desde que tomamos un auto, efectivamente, cómo vamos disminuyendo esos gases. Y un tercer elemento o grupo grande tiene que ver con el apoyo transversal para la acción climática, en donde se ven dos puntos que tiene que ver con el desarrollo y transferencia de tecnología y un quinto elemento que no es menor y que casi todos eh, topamos en eso, que tiene que ver con el financiamiento. Principalmente estos son los cinco pilares fundamentales en tres ejes establecidos en este compromiso de Acuerdo París que surge, digamos, de un trabajo transversal con otros países del mundo y que de cierta manera nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por, esta, por, este, por este legado que finalmente es que un país tan pequeño, que de cierta manera no es un país industrializado, no es un país que genere tantos efectos de gases invernaderos, pero que sin embargo cree en la apuesta y la necesidad de que debemos, debemos adaptarnos nosotros como seres humanos para poder hacer un frente a este cambio. Bueno, acá está la presentación del Plan de Acción de Nacional de Cambio Climático. Eh, aquí están reunidos los principales ministros. Bueno, está el ministro eh, Mena, está el ministro Fucher de Agricultura, hay senadores, diputados, también está la ministra de, de, de Minería. Eh, y justamente acá eh, lo que se hace es la presentación de un plan que reúne una serie de líneas o planes, planes estratégicos por cada uno de los sectores. Principalmente nosotros desde el año eh, 2014 que venimos trabajando en una política chilena en términos de cambio climático partimos con el primer plan nacional que tiene que ver con la biodiversidad. Un segundo elemento tiene que ver con el plan nacional de eh, cambio climático en el sector silvo agropecuario. Uno, un tercero tiene que ver con pesca y agricultura. Un cuarto tiene que ver con salud. Y eso justamente es la... Es la, es la apuesta de que cada uno de los sectores entienda que esta problemática de cambio climático tiene que ser, por un lado, tomada en cuenta desde lo sectorial, pero también desde lo intersectorial también. Y estos son trabajos que no tan solo tiene que ver con la definición que hace cada uno de los ministerios y cada uno de los sectores, todos estos proyectos, perdón, todos estos planes nacionales han sido con, con, un, con talleres en los diferentes territorios. Nosotros acá en la región hemos tenido, al menos de los cuatro, hemos tenido dos que han sido eh, consultados y que han sido eh, trabajados con la ciudadanía o con los sectores que de cierta manera tienen algo que decir al respecto. Y se encuentran en elaboración los planes de infraestructura, que está en, una, está en proceso de consulta finalizada, que esto lo lleva o lo lidera de cierta manera el MOP. Eh, cuando tuvimos el taller de, de infraestructura comentábamos por qué era necesario tener un, un plan de adaptación en términos de la infraestructura. Y, y la respuesta es bastante clara. Porque el año pasado, en los últimos dos o tres años, nosotros hemos tenido eventos naturales significativos, eh, en el norte principalmente. Entonces necesitamos hoy día tener infraestructura urbana, rural, que de cierta manera prevea 
esos impactos cuando tengamos, por ejemplo, grandes, llovi, eh, grandes lluvias y que se generen un desplazamiento importante de material, de sedimento, que efectivamente eso va a llegar sobre todo a los territorios más vulnerables de cada una de las comunas. Entonces, por tanto, necesitamos vías de evacuación, necesitamos tener ciudades preparadas para este tipo de eh, inclemencias naturales y también necesitamos también tener proyectos, por ejemplo, proyectos de inversión que se generen en cada uno de los territorios que den respuesta a esto. Eh, también está en consulta finalizada el, el Plan Nacional de Adaptación para las Ciudades, que lo lidera el MIMBU. Eh, próximamente viene el de, de recursos hídricos para el próximo año, el de energía y de turismo también para el próximo año. Junto con eso, de cierta manera, estos, estos planes que son, de cierta manera, como les decía, eh, sectoriales, pero a la vez tienen una implicancia y una relación con, con otros sectores y que es un trabajo sectorial, cierto, eh, multisectorial en cada uno de los territorios, dan cumplimiento a este Plan de Acción Nacional del Cambio Climático. Es por eso que en la foto aparecen los diferentes ministros, que no tan solo tiene que ver con una foto, sino que además tiene que ver cómo los ministerios ordenan sus estructuras internas para poder responder esta necesidad que es país y también es una necesidad global y cómo se va implementando la política pública en esta materia. Un, el Plan Nacional de, de Cambio Climático, como lo ven acá, tiene cuatro elementos que ya se los había, lo había un poco mencionado, que tiene que ver principalmente con la adaptación, que es cómo lo, la sociedad, cómo nos vamos adaptando eh, para, para poder desarrollar esta, este plan, cómo vamos contribuyendo al tema de la, de la mitigación. Acá la presidenta en su último discurso presidencial, el primero de junio, hizo un anuncio que no es menor, que tiene que ver cómo las compras que se realicen por parte de las instituciones del Estado reducen estos efectos de gases invernadero y va a ser una cápita que va a estar en cada una de las compras públicas que se realice por parte del Estado en términos de la, de la disminución de, eh, de la disminución de estos gases invernaderos. Los medios de implementación principalmente tienen que ver con, con los, aquellos elementos que son transversales, perdón que leo, a ver, y que tiene que ver con cómo nosotros, eh, tenemos una, nosotros tenemos un trabajo que no tan solo tiene que ver con la implementación en sí, sino que también cómo conversamos con algunas medidas que estén realizando los países vecinos, como también los países internacionales en esta materia. Acá hay un seguimiento permanente que se está realizando por parte de, la, eh, de las instituciones internacionales, que además también apoya el financiamiento para una serie de acciones que se están desarrollando en diferentes partes de, de nuestro país y, y, y con diferentes instituciones, o sea, por ejemplo, acá eh, por parte de CONAS está trabajando en temas de cambio climático, hay otras instituciones en, en términos de energía que también están trabajando con fondos internacionales que justamente vienen a generar una mejor implementación. Y el otro que, elemento que tiene que ver, que tiene que ver y que es muy central para nosotros tiene que ver con la gestión del cambio climático eh, a términos regionales y comunales. ¿Por qué? Porque efectivamente esta política es como que uno a veces dice, pero el cambio climático no es de nosotros. O sea, nosotros acá vivimos, estamos en la decimocuarta región de los ríos, es una ciudad que de cierta manera vive armónicamente con el río, no tenemos mayores complicaciones como con el cambio climático, es como que lo vemos bastante lejano. Pero no, no es, no es tan lejano, porque efectivamente si uno lo conversa, por ejemplo, con un pequeño productor, ellos sí ven los efectos del cambio climático y sí ven, de cierta manera, los, los cambios conductuales que ha ido teniendo la misma producción campesina o la misma forma en como hoy día nosotros como seres humanos nos, nos estamos relacionando también tiene que ver con ello. Y es por eso que esta política internacional, esta política nacional, tiene que tener una bajada regional y una bajada local. Y es por eso la importancia de poder generar instancias de comunicación y de participación con la comunidad y con los diferentes sectores que habitan y cohabitan un territorio. Y es por eso que esto es también muy crucial y en esto nosotros lo hemos puesto como énfasis, no tan solo en la región, sino que a nivel país se ha puesto como un, un elemento central para hacer esta bajada y, y poder trabajar esto. Bueno, contarles de que efectivamente en base a eso, que lo que yo les estaba comentando, hay una instancia de participación 
de definición de política que tiene que ver con la Comisión Regional para el Cambio Climático y que está compuesta por diferentes instituciones del Estado, pero además que también tiene un acompañamiento desde la ciudadanía con referente a cómo poder trabajar esta temática y cómo hacerla también elegible para la comunidad. Y eh, nosotros como región... Eh, Fuimos la sexta región que se constituyó, que, con, se constitu, que constituyó este COREC, que es liderada por el intendente de la región de Los Ríos. Y eh, en agosto de este año nosotros dimos curso, digamos, a este trabajo. En julio principalmente tuvimos, estuvimos las primeras reuniones, viendo también la intención y la voluntad, y también no tan solo la voluntad, sino que también las ganas de poder enfrentar un nuevo desafío como esto, porque aquí no hay nada pauteado, que eso es lo más entretenido, porque esto está todo por crear. Entonces, por tanto, también eh, cuando uno crea cosas nuevas, cuando uno crea instancias de participación de este tipo, también son sumamente eh, significativas, porque de cierta manera también vamos aumentando eh, nuestros propios... Eh, ya, ya me apuro. <ríe> eh, nuestros propios eh, requisitos, ¿cierto? Y nuestra, nuestros elementos importantes. Eh, bueno, la propuesta de trabajo principalmente tiene que ver con un trabajo intersectorial, es decir, que las bajadas de estas políticas nacionales que yo les comentaba, de infraestructura, de silva agropecuaria, de, de biodiversidad, ¿cómo se lee en el contexto regional? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una, una región netamente silvo agropecuaria, algunos dirán que monocultivo, por ejemplo, eh, de diferente tipo de, de, de acciones productivas, pero tenemos que conversar con el tema medioambiental, cómo nos hacemos cargo de algunos elementos. El tema de residuos, por ejemplo, dentro de esto también tiene un, un, un elemento importantísimo. Y eso es lo que vamos a realizar en esta mesa de trabajo y la propuesta, digamos, de cómo se va a a llevar a cabo la, 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 principalmente estas políticas públicas, eh, desde eh, cómo, por ejemplo, podemos mejorar algunos sistemas de financiamiento que tengamos acá en la región o cuál va a ser el grado de pertinencia que tengamos para, esta, para, para la definición de la política más macro. Y bueno, principalmente eh, está en el nivel central, ¿cierto? Está el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. Ustedes saben que nada de lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente eh, va directamente a la Contraloría. Siempre tenemos que pasar eh, por el Consejo de Ministros, ya sean las normas, los planes y programas, siempre pasan por el Consejo de Ministros. Eh, también hay un Consejo Nacional Consultivo, que son los diferentes representantes de la sociedad civil. Está el, el Ministerio de Medio Ambiente, también dentro de la estructura de diferenciación, nosotros hasta este año no contábamos, con, contábamos solo con una oficina de cambio climático. Hoy día su estructura ha cambiado, hoy día ya hay una división de cambio climático específico, por tanto la temática de cambio climático eh, tiene, digamos, un organigrama distinto al que teníamos, o sea, desde la dotación de recursos humanos hasta también con recursos financieros con los cuales puedo contar. Eh, está el, el equipo técnico, ya este, este mismo COREC que nosotros tenemos aquí en la región tiene una representación también a nivel nacional, es también decir que acá se conversa no tan solo la estructura regional, sino que la estructura nacional también conversa algunas líneas de trabajo y es por eso que se ha definido, por ejemplo, que el Ministerio de Medio Ambiente acompañe los procesos de consulta, de consulta pública con referente a... Eh, los planes de acción nacional de infraestructura, de MIMBU, u otros, y los que vienen, ¿cierto? Y, eh, y bueno, el, el equipo técnico interministerial compuesto por los ministerios. En parte del, del, del nivel regional, el COREC es presidido por el intendente, como les había mencionado, la Secretaría Técnica recae en la Secretaría de Medio Ambiente, es decir, nosotros ahí somos los entes como de coordinador, ¿cierto? Llevamos las actas, llevamos los acuerdos, hacemos todo ese, ese trabajo que es bastante entretenido. Eh, la Ceremi, ¿ya? Eh, también trabaja el, el CORE, el CORE, que es el consejero regional, y además trabaja el GORE, que es el gobierno regional, que pareciese que fuese lo mismo, pero no es igual y eh, los diferentes municipios y la Agencia por la Sustentabilidad, que también hoy día tiene una representación en, en, en la región. Y también aportan efectivamente el Consejo Consultivo Regional, 
los expertos regionales y la ciudadanía y aquellos entes que quieran eh, participar, digamos. Alrededor, hoy día tenemos una composición de alrededor de 40 entidades que participan en este COREC. Hoy día tuvimos una segunda sesión después de la primera, en la cual hoy día se está resolviendo, y les cuento, se está resolviendo el cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser los estatutos de ello, porque efectivamente es necesario también, ustedes como abogados saben, que es necesario reglamentar ciertas cosas de funcionamiento para que esto tenga una validez legal y una validez, digamos, también ética y, y de trabajo. Bueno, ahí estamos en la firma de, del COREC, que fue el 11 de agosto de este año, con presencia del ministro Marcelo Mena. Ahí estamos todos los que firmamos y los asistentes. Y participaron, eh, la mayoría de las municipalidades también firmaron este acuerdo porque hoy día nosotros como Ministerio de Medio Ambiente tenemos eh, un trabajo muy significativo con las comunas de, de la región, dado que cuando ingresamos al gobierno teníamos solo cuatro, eh, cinco municipios que tenían contraparte técnica y hoy día tenemos los 12 municipios con contraparte técnica, es decir, con una persona encargada de una oficina, con alguien en el cual uno puede generar un trabajo sinérgico, y eh, de los 12 municipios, 10 se encuentran certificados ambientalmente. Entonces, por tanto, el asesoramiento, el trabajo permanente, eh, facilita eh, que la temática ambiental, tanto en lo que la comunidad ve como situación inmediata, lo, lo, trabajarlo, pero también ir incorporando estas otras demandas, digamos, nacionales e internacionales que también los mismos habitantes de las comunas van visualizando como una, una potencialidad o una problemática, dependiendo cómo, cómo sea la lectura. Eso les tengo que contar. <risa> Muchas gracias, a, a doña Carla, por su exposición. Y ahora dejamos... ¿Hm? Ah, no hay problema. ¿Y qué tengo que hacer aquí más? No, no. Ah, no, no, no. Bueno, también entra, prepara el, el equipo. Eh, doña María Emma Hermosilla nos presentará su última exposición de este primer día de jornadas titulado Institucionalidad para enfrentar el cambio climático en Chile y el rol de las instituciones de educación superior. Yo dejé todo eso de nada. <risa> Hola, muy buenas tardes. Eh, también agradecer la invitación de los organizadores de la jornada y felicitarlos por el, el, la constancia en hacer estas jornadas que creo que van enriqueciendo mucho la formación. ¿Aló? Ahí sí. Van enriqueciendo mucho su, su formación, así que ojalá tengamos jornadas ambientales por mucho, mucho tiempo. Eh, voy a tratar de conversar un poco con ustedes sobre esta institucionalidad que hay hoy día para enfrentar el cambio climático en Chile. Algo ha dicho ya la Ceremi, pero yo lo quiero enfocar desde la perspectiva de cómo nos afecta a nosotros en el rol que tenemos eh, en la educación superior. No quiero que lean, es solo para yo recordar un poco también, pero esto es muy antiguo. El año, el año 1987 se escribe el libro Nuestro Futuro Común y es un poco el punto de partida eh, donde se hace público y, y ampliamente difundido la temática del, desastre, del, del problema que está eh, visualizándose, que se viene para las generaciones futuras respecto al a la destrucción del medio ambiente y la pérdida de conexión entre el ser humano como, como parte de un medio ambiente eh, que se siente hoy día, en el fondo, como superior a él. Entonces, eh, ¿qué tiene de importancia este documento? Y creo que por eso lo vuelvo a mencionar. 
para ver primero la cantidad de años atrás que tiene. Estamos hablando del 87, son 30 años ya. Eh, y este documento postuló que la protección ambiental había dejado de ser una tarea nacional o regional y tenía que convertirse en un problema global. Y desde en ese tiempo hasta ahora estamos con, recién entendiendo que hoy día los problemas globales, eh, o sea, esto es un problema global que debe ser además resuelto con estrategias locales que teníamos como, como humanidad que dejar de ver el desarrollo y el ambiente como si fueran cuestiones separadas, porque están íntimamente relacionadas. Y también eh, este documento postuló que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países que no tenían desarrollo. En el fondo estábamos divididos como entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Y que no se trataba de que los pobres siguieran el camino de los ricos en términos de aumentar simplemente producción per cápita, sino como por ejemplo un indicador o el PIB, sino que tenía que ver con una forma distinta de desarrollo. Eh, ¿Por qué la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización? En ambos casos está el medio ambiente muy afectado y ambos entonces deben buscar un nuevo camino. Finalmente, de este texto, ¿cuál es la importancia? Es que instala el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable y a partir de este informe, insisto, en el año 87, el concepto de desarrollo sustentable se incorpora a todos los programas de la ONU. Y sirve de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra, que se celebra en el Río Janeiro el año 92, y que es el lugar donde ya empieza a generarse toda una institucionalidad asociada a la protección ambiental. Otros hitos, el año 1990 en Francia, en Taluars, hay universidades como instituciones de educación superior que, que se convocan y... Eh, hacen esta declaración y este documento eh, es una declaración para que las instituciones de enseñanza superior tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo y mantenimiento de la sostenibilidad. Lo preocupante de esto es que, a pesar de lo antiguo que es esta declaración, prácticamente en ninguna universidad se conoce. Así es la vida. Y se supone que las universidades debieran ser los... Eh, los, las puntas de lanza siempre donde se hace investigación debieran ser los laboratorios donde está a disposición de la comunidad eh, la investigación, eh, las acciones para ir controlando las problemáticas locales en conjunto y en ese sentido las universidades no hemos cumplido con este mandato después el año entre el 2004 y el 2014 la ONU promueve la década de la educación para la sustentabilidad Cosa que también en Chile pasó bastante desapercibido. Y el 2009, la declaración de BOM, que es en, de una declaración de la UNESCO, sobre la educación para el desarrollo sustentable, vamos a, a ver de qué trata esto específicamente para las universidades. Ahora, cuando digo que el 2004 al 2014 la ONU promueve esta década de la educación por la sustentabilidad, aquí en Chile sí se hicieron algunas acciones, vamos a ver cuándo sale la política, entre, entre otras, la de la educación para el desarrollo sustentable, que la lidera CONAMA en ese momento, antes de que sea Ministerio de Medio Ambiente, y que bajó un poquito hacia los colegios, pero de nuevo las instituciones de educación superior quedaron como fuera de este ámbito, porque el Ministerio de Educación también no, no se mete mucho en lo que pasa en las universidades, y por otro lado, hacer cambios a nivel de educación eh, se necesita siempre muchas décadas para que se incorporen y se cambien los planes, somos lentos para reaccionar. De esta declaración de Bonn, ahora del año 2009, avanzamos 10 años, la educa dice que la educación para el desarrollo sostenible está imprimiendo una nueva dirección a la enseñanza y al aprendizaje para todos. La educación para el desarrollo sostenible promueve la educación de calidad e integra a todos sin excepción. Se basa en valores, principios y prácticas necesarios para responder eficazmente a los retos actuales y futuros. Nosotros tenemos hace algunos años atrás grandes discusiones respecto a lo que es la calidad de la educación. Ustedes como estudiantes han participado probablemente en algunos de esos procesos. Y yo me pregunto cuántos de en, en estas discusiones sobre la calidad se habló respecto a la necesidad de cambiar el foco de la educación para tender a una educación hacia el desarrollo sustentable o sostenible. Y quiero también rescatar de aquí esta eh, como definición que dice que esta educación para el desarrollo sustentable se basa en valores de justicia, equidad, tolerancia, suficiencia y responsabilidad. Y destaco ahí responsabilidad. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social y la reducción de la pobreza 
y asigna un lugar prioritario al cuidado, la integridad y la honradez como se enuncia en la Carta de la Tierra. ¿Por qué subrayo responsabilidad? Porque esto tiene que ver con cambiar la forma en que nosotros estamos hoy día asumiendo nuestro rol como ciudadanos. Y por otro lado, cuando se mencionan todos estos valores, como la justicia, la equidad, la tolerancia, la suficiencia, nos está también interpelando y está indicando que hablar, para el, de, hablar de educación para el desarrollo de sustentabilidad no tiene que ver solo con temas medioambientales. No va a existir protección ambiental en la medida que haya desigualdad o pobreza, porque yo no le puedo pedir protección ambiental a alguien que se está muriendo de hambre. Entonces, en el fondo, todas estas cosas están muy interrelacionadas y por eso también que cuando la Ceremi dice son problemas multisectoriales, efectivamente esto es una mirada muy amplia. Vamos cada vez más adentrándonos a esto de las universidades. ¿Qué dijo la declaración de Bonn? Que la educación para el desarrollo sustentable tenía, que, tenía cuatro pilares, pilares dentro de la universidad o cuatro, cuatro roles clave. Tenía que trabajar el tema del desarrollo y la investigación. Tenía que trabajar en la educación y en la formación de docentes como tema prioritario. No vamos a hacer cambios en las generaciones futuras si nuestros docentes o académicos siguen eh, enseñando con los mismos paradigmas con los que en su momento, en el fondo, se eh, promovió una excesiva utilización de los recursos naturales o con aspectos e economicistas al máximo sin considerar los impactos ambientales. Teníamos que trabajar en el liderazgo y la formación. Hoy día se requiere a la, a la solución de estas problemáticas muchos líderes trabajando en pequeños flancos. Necesitamos que cada uno de ustedes, ojalá los estudiantes que se forman en universidades que están dando o tratando de imprimir esta nueva forma de ser y de hacer, debieran ser líderes en cada una de las organizaciones en las que estén trabajando o con las que estén interviniendo. Y importante la, el acercamiento a la comunidad. Una universidad tiene que vivir asociada a la comunidad donde está inserta y tiene que resolver los problemas. La, 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 la primera meta sería trabajar para la resolución de los problemas de la comunidad en la que está inserta. ¿Qué pasó con el, cambio, el tema de cambio climático institucional y en Chile? Esto también lo puse así como para que vean que existe mucha, mucho en realidad, eh, eh, o sea, no sé si tanto, pero bastante en realidad, más de lo que conocemos. Desde el año 94, Chile forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y por eso que en realidad de ahí derivan también todos estos, muchos de estos eh, acuerdos eh, o la carta de navegación que tenemos hoy día, porque nosotros cuando adherimos a esto o formamos parte también tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo como país. El 94 hay un salto importante respecto a la, a la aprobación de la Ley de Bases de Medio Ambiente y Chile cambia su institucionalidad ambiental. Eh, o sea, antes había solo alguna reglamentación sectorizada y ahora existe esta Ley de Bases del Medio Ambiente que es mucho más amplia. En 2008 se presenta el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. El 2009, ¿se acuerdan? Yo les decía el del 2004 al 2014, la década del desarrollo sostenible, se aprueba la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible y en 2014 se publica el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ya en esas alturas estábamos hablando de adaptación, no de mitigación. Gracias. Finalmente, estos últimos años, está la política forestal, la nueva política forestal y una política energética. En el 2016 se crea la Agencia Chilena para la Sustentabilidad, que es la continuidad del, del Consejo de Producción Limpia. Y ahora, hace poquitito, entonces tenemos este nuevo plan del que habló la Ceremi, el Plan Nacional de Acción de Cambio Climático. Hay mucha más documentación y... El problema siempre es el siguiente. Chile crea políticas, crea normativas, crea legislación. No sé si aquí estamos en, en un ámbito donde ustedes, como, como estudiantes de, de Derecho, a lo mejor sí conocen muchas de estas cosas, pero en general la población en Chile no es una población ni que se informe, ni que haga sus acciones asociadas a ver si está o no está dentro de la normativa o de las políticas que el país impulsa. Somos extraordinariamente reactivos, entonces en el fondo sale una reglamentación o una política y si no es fiscalizable o no, es, no, no se puede cobrar una multa por eso, finalmente no se, es muy difícil llevarlo a la práctica. Hoy día estamos poniendo el énfasis en eh, estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible que, que nos propone la Organización de Naciones Unidas también. 
Muchos de estos en realidad están contenidos en los documentos anteriores, pero lo interesante de esto es que nos permiten, así como los, los vemos, se ven grandes aquí, ¿o no? Sí. Eh, si ustedes se fijan, el 1, el fin de la pobreza, el 2, eh, hambre cero, etc., no es un tema nuevo. Viene ya en toda la documentación anterior, pero ahora se sistematizan y hay objetivos claros. Y nosotros como país también tenemos que dar cuenta de estos objetivos para el desarrollo sustentable y Chile tiene que informar cuáles son los avances que tiene en cada uno de estos puntos. Muchos se pueden trabajar de manera interrelacionada. Probablemente si hacemos una acción hoy día eh, que tenga que ver con la pobreza, vamos a también atacar a aire cero, hambre cero, perdón, salud y recreación, etc. Son, están muy interrelacionados. Eh, ojalá puedan darles una mirada a estos porque yo creo que estos son los temas que vienen hacia adelante y ninguna persona que tenga formación y que tenga la capacidad de entender esto puede quedar ajeno a que hoy día estas son las problemáticas por las que tenemos que trabajar en Chile, pero a nivel global también. Acuérdense que estamos ya viviendo en un mundo donde las barreras prácticamente... Eh, o muchas barreras que tienen que ver con desde lo, lo físico, lo comercial, etcétera, son cada vez menos barreras y por lo tanto entonces lo que pasa al otro lado del mundo también nos afecta rápidamente a nosotros. Y acaba de salir, nos llegó hace como dos días atrás, la, las, diez, las diez claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo. Y las organizaciones lo que están haciendo ahora es tratar de convocar a los eh, candidatos a que se pronuncien sobre estos temas. Se los dejo de tarea. Ya no sé cómo lo voy a evaluar, si lo van a leer o no, pero están disponibles ahí, dice, ¿cuáles son las 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo? Yo no los alcancé a leer, en realidad. Bien, y llegamos finalmente a este rol de las universidades en Chile y cuál es que tiene que ver con estos desafíos del cambio climático, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás, 2009, entonces se aprobó esta política nacional y ese mismo año se inician los diálogos universitarios. Lo inician académicos de las universidades en Santiago y dan origen a lo que es hoy día la red Campo Sustentable. Y esta red de Campo Sustentable, que está formada por eh, socios institucionales, o sea, algunas universidades más socios profesionales, eh, está intentando articular junto con el Ministerio de Medio Ambiente eh, todo el proceso de cambiar la forma en que las universidades estamos haciendo educación. Y... La, ley, la red de campo sustentable lideró el proceso del acuerdo de producción limpia campo sustentable con el, con el apoyo de la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, pero no lo lideró el Estado. Y ahí es donde a mí me da como pena, porque yo pienso las universidades, al menos las estatales, deberían estar súper alineadas y tener re claro que hay que hacer esfuerzos enormes por bajar la cantidad de energía, el consumo de papel, etcétera. Y esto, bueno, todavía es un acuerdo voluntario y muchas de las universidades del Estado no se sumaron, así como muchas veces uno ve que las instituciones públicas, las oficinas públicas, tampoco uno ve claramente las políticas que el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, va promoviendo, no están presentes en, en lo cotidiano. Entonces es difícil eh, pensar que efectivamente el país se toma en serio o está haciendo grandes esfuerzos por en realidad entender esta problemática y llevarla a que se cumpla en cada uno de los distintos ámbitos de acción. Ahí hay un um, link de la red de campos sustentable. Eh, también los invito a que vean esta página y esto es lo que hoy día yo creo que está liderando el cambio o lentamente va a ir liderando el cambio en las universidades en Chile. De este acuerdo de producción limpia a campo sustentable, yo destaco el, gracias, el esfuerzo que hay acá, porque ahí hay un dato de cuántas son las universidades en Chile, las 18 estatales, 9 tradicionales no estatales, 33 privadas, 43 institutos profesionales, institutos de formación técnica 46 y 5 escuelas matrices, 155 instituciones de educación superior en Chile hoy día. 22 de estas suscribieron el Acuerdo de Producción Limpia Campo Sustentable en 2013 y solo eh, 13 llegaron al proceso final, lo cual en realidad dis, habla un poco, es, es triste como dato, estamos hablando de 14%. Y la Universidad Austral fue la única que se acreditó con todos sus campus y sedes en tres regiones, así que al menos en esto siéntanse orgullosos de su universidad, porque a pesar de todo lo que nos falte, de todas maneras estamos liderando procesos y yo creo que va a ser importante. Ojalá en ustedes haya cambios a largo plazo cuando se titulen. ¿Cuáles son estas metas? Voy a ir muy rápido, solo para que entiendan que 
eh, un acuerdo de producción limpia que también es un instrumento que le permite al país demostrar a través de estos eh, pro programas cuál es la disminución de gases de efecto invernadero que, que se produce por la implementación de estas medidas. Eh, normalmente estos acuerdos de producción limpia están orientados a la empresa productiva y en este caso se hizo un ajuste de las primeras metas para incorporarlo a una universidad que no es una empresa productiva. Entonces aquí lo primero que se pidió era una política de sustentabilidad que se identificaran y promovieran las presencias de las materias de sustentabilidad en el currículum. Y hay que trabajar mucho en eso, ejecutar un programa de extensión en materias de sustentabilidad. Nosotros siempre hemos tenido un muy buen programa de vinculación con el medio, pero aquí se trata de cuántas actividades son no de concierto o de presentaciones de teatro, sino que cuántas tienen que ver con cambio climático, con gestión del agua, con gestión de residuos, etcétera que tengan impacto directo en la comunidad. Y también identificar y promover la presencia de las materias de sustentabilidad en la investigación académica. Y todas las otras metas, de las 5 a la 11, tienen que ver con ya la gestión propia de un campus. Y bueno, capacitación de los estudiantes, pero perdón, de las 6 en adelante es gestión. Reducir en un 5% el consumo de energía, reducir en 5% el consumo de agua, implementar sistemas de minimización de residuos, identificar peligro y ver medidas preventivas de temas de riesgo laboral y el tema de los residuos líquidos. O sea, se está pidiendo a, la universi a las universidades que se transformen no solo en entidades que incorporan estas materias en el currículum, sino que además ofrecen un espacio concreto donde se vivencia día a día que hay efectivamente reciclaje, reducción de energía, etcétera. Porque aquí hay que ser y parecer. O sea, en el fondo la idea no es que yo les enseñe algo que después no pueden cumplir ni siquiera dentro de la sala de clase. Esa es la foto de la ceremonia de certificación. ¿Cuánto me quedan? Me quedan dos minutos. Oh, ya. Las 14 ahí certificadas. Lo interesante aquí sí es que desde Antofagasta hasta Magallanes. Y pasando por todo Chile. Y nosotros, bueno, ¿qué estamos haciendo? La idea de esto es de la política. Tenemos nuestra política, espero que la conozcan. Están las asignaturas asociadas y nos encontramos con que igual teníamos una cantidad importante, la universidad tiene varias carreras asociadas a temas ambientales, entonces era fácil eh, encontrar muchas eh, asignaturas enfocadas, pero la meta aquí es que ojalá todas las carreras, independiente del área en la que están, tengan al menos algunas asignaturas enfocadas en el tema de cambio climático y sustentabilidad. También sustentabilidad en la investigación, Eficiencia en el uso de los recursos es lo que estamos tratando de promover y por eso somos catetes y una vez es, es medio pesado y dice reciclen el código, pasa, no, no es solamente un tema de una buena idea, sino que es una meta institucional el hacer efectivamente buen uso de los recursos y si ya ocuparon el papel al menos reciclenlo, etcétera. Salió un reglamento de uso de papel. Eh, ¿Por qué hago tanto hincapié en el papel? Porque es una de las metas específicas, porque las instituciones de educación ocupan efectivamente mucho papel y el papel proviene de los árboles medimos nuestra huella de carbono y resultó que un, el impacto más, gra, más grande es el del transporte estudiantil por la cantidad de, de estudiantes que son y de ahí vienen todos estos programas de movilidad sustentable que estamos tratando hace años de implementar eh, también el tema de la utilización de agua y energía ¿sabían que la universidad prácticamente ya cambió en todos los pabellones eh, a luces LED? Les cuento que sí, ya terminamos con eso. Y así varias cosas de que ustedes no saben. ¿Conocen sí que tenemos un sistema de manejo de residuos? Ah, qué bueno. Y eso es muy antiguo, fuimos la primera universidad en tener un sistema de gestión de residuos así integrado. Ahí están los contenedores, hacemos compostaje, mucho compostaje, y esto tiene mucho que ver con sustentabilidad, no el seguir eliminando residuos orgánicos a los vertederos, sino que al contrario, hacer un proceso simple, incorporarlos como materia orgánica y mejorador de suelos. El tema de la movilidad sustentable, ustedes pueden usar las bicicletas de intercampus. Y así tratando de implementar muchas medidas que tienen que ver con hacer que en el día a día seamos capaces de cambiar este switch de ser ciudadanos inconscientes que solo consumen irresponsablemente todo lo que esté a su alcance. Y las actividades que hacemos asociadas a fomentar la sustentabilidad desde distintas áreas. Lo primero es entender el concepto y tratar de entonces de vivenciarlo cada día. Están invitados mañana, van a estar algunos de sus compañeros en la Feria de la Sustentabilidad en la Zaval, 
y que se va a hacer en paralelo con la Reconectate. Estas dos actividades las hacemos en conjunto con la Ceremia de Medio Ambiente y el municipio. Lleven sus residuos tecnológicos y lleven su papel para que acompañen a sus compañeros en el Recicla Tu Código. Eso. Muchas gracias a la exposición. Y eh, relacionado con lo que acaba de exponer, le hacemos recuerdo que afuera tenemos un pequeño punto de reciclaje igual. Sí. Para que lo tomen que en cuenta. Puntaje, ¿no? Algo así me dijeron. Sí, también. Ven, no hay amor sin interés. Siempre hay que dar un premio para todo. Pero en fin, hay que cambiar conducta. Bueno, y agradecemos su presencia. Y vamos a proceder a darle un pequeño presente a los expositores. Y las preguntas. Ah, las preguntas. Las Lo siento. Preguntas. Se abre un, un, un tiempo de, de, de preguntas. De preguntas. Lo siento. Nos dejaron libres. Fue la emoción del momento. Yo dije, pero venía algo más. Sí. ¿Hay consultas? Uh. Eh, sí, dirigida primero a la Ceremi y después a la expositora en la unidad de gestión. Eh, respecto a los COREC, eh, se veía en un esquema que si bien es cierto es un órgano nuevo creado la institucionalidad, en la mañana se hablaba de que la institucionalidad medioambiental en Chile, eh, el problema que tenía es que se dividía en muchos sectores, en alrededor de 30 a nivel nacional, y eso hacía a veces muy burocrático el tema y había un problema en eso. El, el, la función de los cores, más que agrupar y ser un ente organizador, ¿cuál es la función directa que ellos tienen respecto a combatir el cambio climático? ¿Ellos prueban algún tipo de actividad, algo así? Bueno, primero, el, el, lo que hace el CORE finalmente reúne qué es lo que lo que está haciendo cada entidad pública, por un lado, es decir, si estamos hablando de materia silva agropecuaria, qué es lo que se está haciendo en materia de pesca, se organiza, cuál es la oferta, por un lado, programática que tiene el Estado con referente a las acciones, digamos, eh, productivas, principalmente enfocada al tema productivo, pero también de cómo nosotros somos capaces de ir educando también a la comunidad. Eso es lo primero que se hace, se hace una lectura de qué es lo que estamos haciendo las diferentes instituciones con referente a lo productivo y cómo internalizamos el concepto de cambio climático dentro de nuestro accionar o cómo llegamos a la gente. Un tercer, en un segundo elemento, la idea es que nosotros tengamos una política regional de cambio climático, eso es lo que apuesta al CORET como definición última. ¿Ya? Es decir, se apuesta en que este, este grupo de personas, este grupo de organizaciones apueste a una política regional justamente para poder hacerse cargo de los efectos de cambio climático en la región. Ese es su fin último, digamos, generar una política y si es que no se puede generar una política, generar una agenda de trabajo en la cual se vaya incorporando la temática de cambio climático. La presidenta también anunció que de cierta manera entre el, entre el tercer o cuarto medio vamos a trabajar una, la temática ambiental dentro del plan de estudio. Nosotros acá en la región hemos ido trabajando esta temática durante este año. Vamos a cerrar nuestra, nuestro primer piloto con educación eh, ambiental para el cambio climático en, en un colegio, en el colegio de Angastilla principalmente, eh, en donde todo lo, que hemos, lo que, todo lo que hicimos durante estas actividades, estas charlas de trabajo y, y de jornadas de trabajo, lo vimos enfocado también a un requisito y un requerimiento del mismo plan educativo que tenía que ver con calidad de agua. Y eso, eh, o recurso hídrico como tal. Entonces, por tanto, por ejemplo, si nosotros como región en este Corea definiéramos que no tan solo vamos a trabajar el tema de educación con los terceros y cuartos medios, como está la, la, la línea transversal a nivel país, y quisiésemos proponer, por ejemplo, el trabajar con eh, tercero y cuarto medio, que es donde la malla curricular, o dentro de la malla curricular está incorporado las temáticas de cambio climático, y trabajarlas además también con la familia de esos niños, efectivamente es una definición regional y que sería una apuesta, digamos, en términos regionales. ¿ya? Por tanto, la idea es justamente eh, poder ser un, un, un espacio resolutivo eh, con impacto regional y comunal. Por eso están presentes las comunas también. Vale, gracias. Y la última, pequeña cortita para la, la otra expositora, respecto a la unidad de gestión ambiental, así es el nombre, ¿verdad? Uh -huh. eh, la verdad es llamativo. Uno tiene presente que como universidad, eh, quizás no pública, pero con roles, eh, en rol público, pero no estatal, eh, tiende a esta a proteger el medio ambiente, a fomentar la educación, eh, pero si bien es cierto, este año nosotros, en ejemplo, no sé, en el Día Mundial sin auto, aquí en la universidad 
eh, años anteriores se había hecho, pero este año solamente hubo como propaganda y los autos siguieron pasando y todo. Entonces, eh, también se educaba a los estudiantes, había un porcentaje de 10% entre funcionarios y alumnos. Ese 10%, eh, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿Ustedes tienen algún presupuesto de por medio que les pasa a la universidad para generar acciones concretas? ¿Cómo, eso, cómo se ejerce la, la actividad? Sí, bueno... Eh... Desde que partió el acuerdo de producción limpia en el 2014, porque el 2013 se firmó nomás, pero se empezó a operativizar en el 2014, eh, Rectoría eh, destinó una cantidad de recursos, eh, pero es bastante bajo. Y nosotros lo que estamos esperando, hay un comité de sustentabilidad que va más allá que la unidad de gestión ambiental. Eh, estamos tratando de que a corto plazo, o sea, ojalá, no sé si el próximo año logremos hacerlo porque la universidad está pasando por un periodo complejo eh, asociado al tema del financiamiento producto del cambio de eh, institucionalidad de la generación en Chile asociado al financiamiento de la educación en Chile. Entonces eso realmente para nosotros ha sido un retroceso porque veníamos trabajando muy bien y con recursos y esos recursos ahora se recortaron. Entonces, eh, bueno, está pendiente la creación de la oficina de sustentabilidad que debería ser una organización muy, muy, muy supra, porque ahora en el fondo tiene solo representantes de las distintas unidades y que nos permitieran entonces eh, impulsar realmente muchos de los programas que quedaron como en carpeta. Ahora, el tema del Día Mundial Sin Auto en particular, yo tengo tanta pena como tú, de hecho ni siquiera me aparecí en el campo, fue mi, mi acción de protesta, y vine sin vehículo, o sea, me vine a pata el 22, que es el día realmente el Día Mundial Sin Auto, y me vine también a pata después el otro día, pero dije, bueno, uno al menos... Creo que el próximo año voy a hacer mi propia, ¿cómo se dice? <risa> Pancarta, no sé. Si no nos vuelven a dejar celebrar los días que corresponde, independiente que sea viernes, sábado, que haya consejo de no sé qué cosa, nosotros deberíamos ser suficientemente enfáticos en que cuando hay que, hay que poner en el tapete ciertos temas se hagan. Pero bueno, nos, nos pasó un poco la cuenta que al final ese día había muchas actividades y otras que son de interés ciudadano, como el FIC y otras cosas, entonces quedó como en segundo plano. Pero no es la idea, uno debería ir avanzando, o sea, proponerse metas y el Día Mundial Sin Auto, nos guste o no nos guste, lo que está haciendo es hacer un llamado muy concreto al impacto que tiene el exceso de uso de vehículo particular en el sistema. Y por otro lado, la ciudad tiene también que avanzar y ahí está el Ministerio de Transporte, la CEREM y todos los que tengan que ver, tiene que avanzar en mejorar la infraestructura de la ciudad, porque no sacamos nada como universidad, estar fomentando cada vez más el tema de la bicicleta, pero llegar a la universidad en bicicleta es casi para algunos sí, un, un suicidio eh, claro. Entonces estamos trabajando en esos temas. Uh -huh. gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Eh, buenas tardes. Eh, mi consulta es para Carla, la Ceremi. Hola. Eh, pero en base a algo que... Hola, bien, gracias. Qué bueno verte. Mira, en base, mi pregunta es en base a algo que, que comentó Emma. Eh, existen unos pilares fundamentales de sostenibilidad establecidos por la ONU y que afortunadamente hay muchas empresas privadas, muchas de ellas en Chile, eh, que están acuñando estos conceptos con una bajada empresarial y creando departamentos de, de sostenibilidad. De hecho, yo trabajo en la empresa privada en un departamento de sostenibilidad. Mi pregunta para Carla es cómo eh, la política de cambio global y los consejos eh, dedicados a esto en, en la institucionalidad ambiental, cómo conviven con las iniciativas privadas. Porque se ve que, que es algo bastante robusto y bastante interesante al interior de cómo funciona el gobierno y todas sus instituciones. Pero nuevamente tenemos una desvinculación entre dos mundos entre el público y el privado y que claramente repercute en cómo las políticas públicas realmente llegan a la ciudadanía quienes son las que sufren lo bueno y lo malo de esta desvinculación de dos mundos eh, Bueno, primero comentar de que la instancia de participación de, del Comité Regional justamente tiene también una arista de trabajo con el sector privado, o sea, por eso es una instancia de participación público-privada ya donde está presente la academia, donde está presente la sociedad civil. Y como lo mencionaba antes, esto cada, cada región y cada territorio tiene su nomenclatura propia. Ya aquí no hay una... De, lo que sí, efectivamente, se pide que tales y cuales ministerios que tengan una incidencia mayor... Por ejemplo, el Corec del Norte no es igual al Corec de Conformación del Sur. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo dejo hoy día 
a entidades como eh, Ministerio de Agricultura o CONAF, específicamente fuera del CORE, no tiene, eh, sería sumamente poco pertinente a la realidad regional. Como lo mismo si fuera en el norte dejar al Ministerio de, eh, de Minería, donde existe una presencia significativa de este sector, fuera. Entonces, por tanto, la construcción del CORE, por eso cuando yo planteo de que la construcción está, está justamente en el proceso de la creación. Y, y dentro de eso, eh, los llamados específicos a, a poder hacer esta... Um, eh, por eso también está el Consejo Consultivo ya del Ministerio de Medio Ambiente, que de cierta manera tiene una representación por parte de los privados de la región. Aquí los privados también participan. A lo mejor no, eh, no como empresas específicas, sí, pero sí con una representación como las asociaciones eh, de, de lo que está presente, Cámara Chilena u otras, digamos, que están presentes en, en diferentes territorios. Pero sí, lo que sí se apuesta justamente es que los actores de la región, que están presentes en la región, las empresas, eh, la sociedad civil, eh, las entidades públicas participen de estos procesos de, de discusión y de definición de cómo queremos también enfrentar este cambio climático. Porque cuando estamos hablando de infraestructura, por ejemplo, tenemos que conversar cómo queremos que efectivamente sean las construcciones de nuestras carreteras, cómo queremos que sean efectivamente las construcciones de algunos tipos de trabajos hidráulicos principalmente. Nosotros estamos rodeados de agua, entonces por tanto las carreteras tienen que tener un estándar específico con referente a cómo vamos a... y el agua busca cauce. Entonces, si nosotros no tenemos un buen sistema de hidráulico dentro de la construcción, efectivamente lo más probable es que nos vayamos a inundar si es que no tenemos una buena, un buen trabajo. Pero sí está pensado, digamos, incorporar al tema de, de los privados, de la academia, porque efectivamente necesitamos conversar qué región queremos y cómo queremos enfrentar estos desafíos, porque no tan solo, y aquí eh, el acento que ha hecho el gobierno de la presidenta y que, y que hemos ido trabajando, justamente apunta a eso. O sea, si fuésemos tan capaces como Estado de resolver las necesidades de la población, no estaríamos a lo mejor en otra situación. Pero el Estado no es capaz tan solo de resolverlo. Sí es necesario que estemos en una mesa de trabajo para poder enfrentar los desafíos que son tan grandes como el cambio climático. Hay desafíos importantísimos en cada uno de los territorios. Hoy día estamos conversando de cambio climático, pero en otras instancias es pobreza, en otras instancias tiene que ver con igualdad, tiene que ver con, con generar espacios, digamos, de entendimiento en, esa, en, en las distintas materias. Y para eso son estas instancias de participación que cada vez se van, a, van a ir aumentando, porque los requerimientos sociales, ambientales, han sido, van creciendo día a día. Entonces, por tanto, esta instancia yo creo que que un poco viene como a, a, a dar claridades, viene a poder un poco ordenar también qué es lo que está haciendo cada sector y cómo podemos ir avanzando también. Por ejemplo, en algún minuto se conversa eh, cómo los sistemas productivos, qué es lo que pasa con los fertilizantes, el cambio climático, las napas subterráneas, en fin, una serie de otros elementos que justamente pueden estar afectando de forma significativa el deterioro de los suelos o en otros efectos que pueda ser sumamente positivo trabajar con tal elemento en, esa, en, en, en ese ámbito. Entonces, todo esto estamos en un, en un sentido de, de ordenamiento y el compromiso justamente de realizar esta instancia de participación es que los actores de la región conversen. Eso. No sé si habrá más preguntas. Hola. Eh, Marcelino Muñoz, eh, ingeniero de planificación de asesoría ambiental PGB. Eh, Agradezco a ambas sus presentaciones y a la vez a la facultad por generar esta instancia de difusión y debate. Mi pregunta es para la señorita Carla Peña. ¿Es valorable que el gobierno genere políticas de mitigación atendiendo que el fenómeno del cambio climático nos afecta a todos de manera transversal? En la misma línea, mi pregunta es si el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático tiene o tendrá alguna injerencia en la evaluación de los distintos proyectos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y de ser así, si este se hace cargo de los proyectos ya existentes, entendiendo que esto entra en evaluación solo si son modificados. Dos cosas. El sistema de evaluación tiene, el plan de acción de cambio climático tiene que ver principalmente con ordenar lo que se hace en, en la política pública, de cómo nos enfrentamos con referente a eso. Y en estos espacios que nuevamente vuelvo a, vuelvo a mencionar, el, el espacio de los COREC, Efectivamente, si nosotros estamos hablando de proyectos de inversión en el territorio, es necesario que todas las empresas que quieran realizar inversión en el territorio se hagan cargo, primero que nada, 
de los efectos y características circunstancias que la ley, digamos, de los impactos. ¿ya? Y en eso, efectivamente, un elemento importantísimo que es, tiene que ver con eh, la conjugación de los desastres naturales. ¿Ah? O sea, aquí la empresa también, por ejemplo, si yo tengo una, una no sé, por decir, un, un proyecto X, necesito también hacer tener en cuenta que esto es cambio climático, no está afuera del de, de territorio, sino que es parte del territorio y que en algún minuto puede desatarse algún tipo de inclemencia natural que no, no estamos preparados, ¿ya?, por tanto, la empresa también, de cierta manera, debiese hacerse cargo de esos impactos también. Eh, pero ahora, en el tema de los proyectos que son y que están ya con resolución de calificación ambiental, ya hay no, a menos que ese proyecto se quiera modificar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. La última pregunta, Brea. Hola, buenas tardes. Eh, una pregunta para doña Emma Hermosilla. Eh, ¿Usted cree que por medio de de la educación cívica eh, hacia las nuevas generaciones tomando en cuenta que el cuidado del medio ambiente es un trabajo de todo y, y a largo plazo eh, ¿se podría crear una educación ambiental? En el fondo a veces le podrán decir educación cívica e incorporar temas de educación ambiental o será simplemente educación ambiental lo importante es que haya educación y que este se enfoque y que sea explícita y en ese sentido, a lo mejor, claro, cuando uno habla de educación cívica, eh, está pensando más bien en, en el ámbito de cómo nos movemos en la sociedad y cuando uno dice educación ambiental, como que lo asocia más al tema del cuidado del agua, la energía y todo. Ahora, yo creo que están súper juntas igual. O sea, tú no, vas, tú no eres un ciudadano eh, educado eh, bien educado en estos términos si te da lo mismo botar tu basura en la plaza. No, no sé si me entiendes. Entonces, ahora, el, el, el tema sí es que la educación ambiental tiene un enfoque que es mucho más amplio y que, y que trata de ir desde atrás a entender, en el fondo, las relaciones, cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Entonces, más allá que solo un instructivo de buen ciudadano. Y en ese sentido, yo creo que debería tener la importancia de que se llame o que esté asociado a esta educación. Quizás mejor hablemos de educación para el desarrollo sustentable, donde vamos a entonces a enfocar las temáticas ambientales, pero también aquellas sociales que tienen que ver con el respeto por el vecino o la vecina, por eh, de, in, enfoca a los temas de la inclusión, igualdad de género, etcétera. Entonces, me gustaría pensar que a largo plazo, o a corto plazo, perdón, que a corto plazo todos vamos a tener... En, de alguna manera accesibilidad en, los, en las escuelas y en, 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 en la enseñanza media y en la educación superior como un continuo donde vamos profundizando todas estas temáticas que tienen que ver con finalmente respeto, empatía, mucho de esto tiene que ver con afectividad, como yo cuido lo que quiero, lo que conozco, no aquello que desconozco. Ojalá sea educación para el desarrollo sustentable y no educación cívica así como la conocemos. Gracias. Uh -huh. Bueno, gracias a todos y con esto damos finalizado esta último tercer, este tercer panel en otras jornadas. Uh -huh. Les recordamos también que mañana esto continúa a las diez y media en este mismo lugar. También contará con tres paneles y ahora sí viene el, el presente a los visitantes. <risa> ¡Ay, qué bueno! ¿Y un poco me han visto que la tiro? Sí. Pues, Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Justo lo que quería. <risa> Muchas gracias por asistir. Es la Chile y no lo tenía.